நேயர்களே பாசிச எதிர்ப்பு பள்ளியினுடைய ஒரு வித்தியாசமான சந்திப்பு கல்பாக்கம் மருத்துவர் புகழேந்தி அவர்களோடு மருத்துவர் புகழேந்தி அணு உலை கதிர்வீச்சினால் ஏற்படும் பாதிப்பு பற்றி ஏறக்குறைய இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் கல்பாக்கம் பகுதியில் ஆய்வு மேற் மேற்கொண்டு வருகின்றவர் பாதுகாப்பான சூழலுக்கான மருத்துவர்கள் என்கின்ற அமைப்பின் கீழ் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருபவர் பல்வேறு இயக்கங்களின் துணையோடும் அவர்களோடு இணைந்து பல போராட்டங்களையும் பல வழக்குகளையும் சந்தித்திருப்பவர் இந்த பயணத்தில் காவல்துறை மற்றும் நீதித்துறை பற்றிய அவருடைய அனுபவத்தை இப்பொழுது பாசிச எதிர்ப்பு பள்ளியோடு அவர் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார் வணக்கம் மருத்துவர் புகழேந்தி வணக்கம் ஒரு மனித உரிமை ஆர்வலர் என்ற முறையில் கூட நீங்கள் வந்து இந்த காவல்துறை காவல்துறை உங்களின் நண்பன் மக்களின் நண்பன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வாசகத்தை உங்களுடைய அனுபவத்தில் நீங்கள் எப்படி உள்வா உள்வாங்கியிருக்கீங்க குறிப்பாக காவல்துறை காவல்துறை சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவங்களுக்கு இருக்குது இருந்தாலும் சட்டம் எந்த அளவுக்கு காவல்துறைக்கு தெரியும் என்கின்ற கேள்வியும் இடத்தான் செய்து உங்களுடைய அனுபவம் என்ன இல்லை நான் இந்த பிப்ரவரி மாதம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வருஷம் செய்தித்தாளில் வந்து ஒரு நியூஸ் ஐட்டத்தை படித்தேன் எனக்கு ஆச்சரியமாக கூட இருந்தது அது ஏன்னா திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் திரு அருண்சக்தி குமார் அவர் அவருடைய பேட்டி அதில் வந்து இருந்தது அது அது என்னை அதிர்ச்சி கூட அடைய செய்துன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் என்ன விஷயம் சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவது காவல்துறையின் முக்கிய பணி முக்கிய பணி அது ஆனால் சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்ட வேண்டிய அவர்களுக்கே சட்டத்தை பற்றி சரியாக தெரியவில்லை அப்படிங்கிறது தான் அவர் வந்து வேதனையோடு அதில் சொல்கிறார் அவர் வெறும் சொல்கிறது மட்டும் இல்லை அவர் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய அந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எழுபது காவல்துறைகளிலிருந்து வந்த தினசரி கள அறிக்கை அதை பார்க்குறாரு பார்த்தா காவல்துறையினருக்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா சட்டத்தை பற்றி சரியாக வந்ததுன்னா அவங்க தெரிஞ்சிருக்கல ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா ஒரு பெண்ணை கைது செய்யும்போது என்னென்ன விதிமுறைகள் வந்ததுன்னா பின்பற்றப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பலருக்கு வந்து அது தெரியாமல் இருந்திருக்கு உடனே அவர் என்ன பண்ணுறார் அவர் எல்லாட்டையும் கேள்வி கேட்குறாரு அவர் சட்டம் பற்றி அவங்க தெரிஞ்சிருக்கணுமே அக்கறையோடு கேட்குறாரு அவர் பார்த்தா அவங்ககிட்ட வந்து சரியான அந்த கேள்வி கேட்கப்பட்ட காவ காவலர்கள் அதில் வந்து கான்ஸ்டபிள் முதல் வந்துன்னா இன்ஸ்பெக்டர் வரைக்குமே அடங்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு வந்து அதை பற்றி சரியாக தெரியல அது அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க சார் நீங்கள் வந்து இந்த என்ன சட்டம் வந்துன்னா நாங்கள் படிக்கணும் முந்தின நாளே சொல்லுங்கள் நாங்கள் படித்து வந்து அப்பயே தெரிஞ்சு நாங்கள் சொல்கிறோன்னு சொல்கிறாங்க அவர் அவர் சரின்னு ஏற்றுக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் சரி அப்படின்னு முந்தின நாள் சட்டத்தை சொல்கிறாரு சொல்லி கேள்வி கேட்டால் கூட அவங்க அக்கறையற்று முறையான அந்த தகுந்த பதிலை வந்துன்னா அவங்க சொல்லலை அப்படிங்கிறது அவருக்கு வருத்தம் ரொம்ப அதிகம் அதனால் அவரே என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு ரெண்டு மாத காலத்துக்குள்ள முப்பது காவலர்களுக்கு இதில் வந்து கான்ஸ்டபிள் முதல் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் வரை அடங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு வந்து விளக்கச்சீட்டு மெமோ கொடுத்துட்டார் அவர் கொடுத்துட்டு நீங்கள் தான் சட்டம் ஒழுங்காக பராமரிக்கணும் நீங்களே வந்துன்னா அது தெரியாமல் இருந்தேன்னா அது எப்படி நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி மெமோ கொடுத்து அதுக்கு விளக்கம் வந்துன்னா அவங்க கொடுக்கணும்னு வந்துன்னா கொடுத்தாரு அதன் அடிப்படையில் நான் நிச்சயம் தகுந்த நடவடிக்கை எடுப்பேன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கார் அவர் அதாவது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு எஸ்பி ஒரு மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளரே வந்துன்னா இதை ஒரு வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்தது காவல்துறையினருக்கே சட்டம் பற்றி சரியாக தெரிந்து கொண்டு வந்தது ஒரு மிகவும் பாராட்டத்தக்க விஷயம்தான் ஆனால் ஏன் உள் மனதில் வந்து ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் ஒரு தொக்கி நிற்குது அது என்னென்னா இந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சமீபமாக பரபரப்பாக ரொம்ப பேசப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா கந்துவட்டி கொடுமை காரணமாக ஒரு குடும்பமே வந்துன்னா தீக்குளித்து அங்கே தற்கொலை செஞ்சுருக்காங்க அவங்க அப்போ அவங்க வந்து காவல்துறை ப்ளஸ் வந்துன்னா ஆட்சியர் எல்லா எல்லாத்தையும் முறையிட்டும் கூட 
என்ன நடக்குதுன்னா அதற்கான உரிய ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிடைக்காமல் போனதுனால ஒரு குடும்பமே வந்துன்னா தீ குடித்து இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க அப்போ அந்த சம்பவம் வந்து என்ன மட்டும் இல்லை தமிழகத்தில் உள்ள அனைவரையும் அது ஒழுக்கிடுச்சு அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் வந்து அப்போ அவர் வந்து இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரை இல்லை என்ன நிலைப்பாடு எடுக்கிறார் அவர் அவர் வந்து அப்போ அங்கே குற்றம் புரிந்தவர்களுக்கு வந்துனா யார் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அங்கே அவ அதாவது குற்றம் புரிந்தவர்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க முன் வருவாரா அப்படிங்கிற கேள்வி மட்டும் எனக்கு இருக்குது சரிதான் இப்போ இந்த திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடிய காவலர்களுடைய சட்டம் ஒழுங்கு பற்றிய அவருடைய புரிதல் இல்லை அவங்களுடைய சட்டம் பற்றிய அறிவு என்பது போதவில்லை என்பது அம்பலப்பட்டிருக்கு அது திருநெல்வேலிக்கு மட்டும் திருநெல்வேலிக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக நமக்கு தெரியல உண்மைதான் பொதுவாகவே பொதுவாகவே காவல்துறைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய வெளிச்சத்துக்கு வெளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கு காவல்துறை குற்றங்கள் நடக்காமல் பார்க்கணும் குற்றங்கள் நடந்தால் அதை கண்காணிக்கணும் ஆனால் காவல்துறையே காவல்துறை காவல்துறையினர் குற்றங்களை செய்கின்ற பொழுது அவர்களை யார் கண்காணிப்பாங்க இதில் ஒரு இதுவும் ஒரு ஒரு சமீபத்திய செய்தி வந்துன்னா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது என்னென்னா அறப்போர் இயக்கம் அப்படின்னு வந்தோன்னா ஒரு என்ஜிஓ அவங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து தகவல் அடிமுடிமை சட்டத்தின் கீழ் ஒரு தகவல் வாங்கியிருக்காங்க அவங்க அந்த தகவல் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் உள்ள எந்த ஒரு காவல் நிலையமும் திடீர் சோதனைக்கு அது சர்ப்ரைஸ் செக்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த இதுக்கு வந்து உட்படுத்தப்படவில்லை அப்படிங்கிற விஷயந்தான் அப்போ அங்கே இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையே அங்கே நடக்கலையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இன்னொன்று அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜனவரி முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எந்த அரசு துறையில் கூட இந்த ஒரு சர்ப்ரைஸ் செக் வந்து நடத்தப்படலை அப்போ விஷயம் என்னென்னா இந்த செய்தியை வெளியிட்ட பத்திரிகையில் அதற்கான காரணத்தை பற்றி கூட சில இது வந்துன்னா விளக்கி இருந்தாங்க அவங்க என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா இந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பணியாளர்கள் அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் அலுவலர்கள் அவங்க வந்து காவல்துறை மூலமாக தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அந்த பணியில் செய்கிறாங்க அவங்க அவங்க அவங்களுடைய கள அறிக்கை வந்துன்னா அது ரிப்போர்ட் கார்டு அவங்க காவல்துறை உயரதிகாரிகளுக்கு தான் சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக அது ஒரு சிக்கல் வந்து என்ன அது அதனால் வந்து அதனால் பிரச்சனை வரலாம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஒருவேளை அதனால் சர்ப்ரைஸ் செக் வந்தோன்னா எதுவுமே நடக்காமல் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பதில் அதில் இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா என்ன நடந்திருக்குன்னா இந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இருக்குது பார்த்திங்களா இவங்களுக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும் பல காவல் நிலையங்களில் சட்டத்துக்கு புறம்பாக பல விஷயங்கள் நடக்குதுன்னு அந் நம்ம வந்து சர்ப்ரைஸ் செக் பண்ணி இப்போ அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வெளிச்சத்துக்கு வந்தால் அதுவுமே வந்துன்னா ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இன்னொரு முக்கியமாக காரணமாக அந்த பத்திரிகையில் வந்துன்னா செய்தி வெளியிட்டு இருந்தாங்க இப்போ லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் இருக்கக்கூடிய தலைவராக வந்துன்னா திரு மஞ்சுநாதா அப்படிங்கிறவர் இருக்கார் அவர் அவர் என்ன இதை பற்றி சொல்லியிருக்காருனா இல்லை அதாவது காவல்துறை அப்படிங்கிறது வந்துன்னா தினசரி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லஞ்ச பண பரிமாற்றம் அப்படிங்கிறது அப்படி சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் காவல்துறையை வந்துன்னா சர்ப்ரைஸ் செக்குக்கு வந்து உட்படுத்த முடியாது அப்படின்னு கிடையாது எப்போ வேணுமா நாங்கள் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கருத்தை சொல்லத்தான் செஞ்சுருக்காரு அவர் எனக்கு இதுலேயே கூட ஒரு சின்ன ஒரு கருத்து வித்தியாசம் இருக்குது ஏன்னா காவல்துறையில் வந்துன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து அது லஞ்சம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அது தினசரி நிகழ்வாகவே கூட இருக்கத்தான் செய்தது இப்போ நான் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கேன் நான் அது இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த பாலாத்து மணல் மணல் கொள்ளை அப்படிங்கிற விஷயமும் சாராய பிரச்சனையும் இல்லை வேறு சில பிரச்சனைகள் இருக்குது இங்கே அதுவுமே கூட ஒரு தினசரி நிகழ்வாக தான் இங்கே இருக்குது இதை இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்தோன்னா அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அது என்ன நடக்குதுன்னு இப்போ இதை வந்து ஒரு உதாரணமாக சொல்லணும்னு பார்த்திங்கன்னா சமீபத்தில் வந்து ஆம்பூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஎஸ்பி ஒருவரே இந்த மணல் கொள்ளையில் வந்தோன்னா அதாவது அவருக்கு துணை போயிருக்காருன்னு வந்தோன்னா கையங்களவுமாக பிடிபட்டுருக்காரு அவர் ஆனால் அது சர்ப்ரைஸ் செக்கில் ட்ராப்னு அதாவது ட்ராப் வச்சு பொறி வச்சு பிடிச்சிருக்காங்க அவரை இதை என்ன காட்டுதுன்னா தினசரி நிகழ்வாகவே கூட லஞ்சம் அப்படிங்கிறது ஒரு பிரச்சனை எழுந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு இன்னொன்று ஒரு முக்கிய புள்ளிவரம் பார்த்திங்கன்னா சிஎம்எஸ்னு சென்டர் ஃபார் மீடியா ஸ்டடீஸ்னு இருக்குது அவங்க கரப்ஷனை பற்றி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து லஞ்சத்தை பற்றி வந்து ஒரு ஒரு புத்தகத்தையே வெளியிட்டுருக்காங்க இதையெல்லாம் அந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்தை படித்தாங்களான்னே கூட எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா அதில் சில முக்கிய புள்ளிவரங்கள் இருக்குது என்ன புள்ளிவரம்
இந்திய மாநிலங்களிலே தமிழகம் தான் மூணாவது இடத்துல இருக்குது கரப்ஷனில் வந்து என்ன அறுபத்தெட்டு சதவீதம் அது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஒரு ஒரு புள்ளிவரம் எடுத்திருக்காங்க அப்போ ஐம்பத்தொம்பது சதவீதம் இருந்திருக்கு இப்போ அதை விட கூட தான் இருந்திருக்குது ஒன்று இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மக்கள் பார்வை எழுவதுன்னா அது ஆய்வுக்கு எடுக்கப்பட்ட மக்கள் பார்வையில் என்ன கடந்த ஒரு வருடத்தில் வந்துன்னா இந்த லஞ்சம்ங்கிறது எந்த துறையில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா காவல்துறையில் தான் அதிகமாக இருக்குது அது முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதமாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அதில் ஒரு முக்கிய புள்ளிவரமாக இருக்குது அதில் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அதில் இந்த அந்த ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை குடும்பங்கள் வந்து உண்மையிலே வந்து காவல்துறைக்கு வந்துன்னா லஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி நாலு சதவீதம் அதுதான் ஹையஸ்ட்டு அப்போ இது தினசரி நிகழ்வு இல்லைன்னு எப்படி நம்ம சொல்ல முடியுங்கிற ஒரு கேள்வி நிச்சயம் வருது அது அதே இதில் இன்னொரு புள்ளி உரமும் இருக்குது அதாவது இந்த நிலம் வீடு இந்த சார்ந்த ஒரு அரசு துறை வந்து என்ன நிறுவனங்கள் அங்கே பணம் கொடுக்க வேண்டிய தேவை வருது அதுக்கு அடுத்த அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா நிச்சயம் வந்து காவல்துறை தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த ரெண்டு துறையில் தான் பணம் கொடுக்க முடியல அப்படிங்கிறதுனால வந்து என்ன எந்த வேலையுமே நடக்கலை அப்படிங்கிற முக்கிய புள்ளி உரமும் அதில் இருக்குது ஆக லஞ்சம்ங்கிறது அங்கே வந்து ஒரு ஒரு தினசரி நிகழ்வாக இல்லை அப்படின்னு வந்து எப்படி திரு மஞ்சுநாத் அவர்கள் சொல்கிறார் அப்படிங்கிறதே ஒரு அங்கே வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குதுன்னு நம்ம இங்கே பார்க்க வேண்டியிருக்குன்னு தான் நான் சொல்ல தோணுது இல்லை பதிவுத்துறை பொறுத்தவரையிலும் இருக்கக்கூடிய லஞ்ச லாவண்யம் அப்படின்றது பொதுவாக எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயந்தாங்க ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு அங்கே இல்லாமல் அது இல்லாமல் நடக்காது அப்படின்ற பொருள் ஆனால் லஞ்ச லஞ்சத்தை ஒழி ப்பதற்கு லஞ்சத்தை கண்காணிப்பதற்கான துறை வந்து காவல்துறையாகவே இருக்கிற காரணத்தினால் காவல்துறையில் ஏற்படக்கூடிய லஞ்ச ஊழல்கள் அவர்கள் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டு விடுகிறார்கள் இல்லைன்னா அவர்கள் வந்து அதை கராராக அதை வந்து துரத்தி பார்க்கறது இல்லை அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு முன் வைக்கிறீங்க அப்போ அந்த லஞ்ச ஒழிப்பு துறை என்பது காவல்துறையினுடைய அங்கமாக இல்லாமல் அது ஒரு இண்டிபெண்டண்டான சுயேட்சையான ஒரு துறையாக இருப்பது இருப்பதன் மூலமாக ஓரளவுக்கு இது குறையும் அப்படின்னு நீங்கள் கருதுறீங்க நிச்சயமாக 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 இதில் ஒரு செய்தி கூட இங்கே நம்ம ச ச நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் அதாவது என்ன ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் அதில் கூட பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு காவலருக்கு எதிராக போகாது வரும்போது அதை கலா ஆய்வு செய்வதற்கு பார்த்திங்கன்னா திரும்ப அதே ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து தான் போலீஸ் ஆஃபீஸர் எடுக்கிறாங்க அவங்க அப்போ நிச்சயமாக வந்தோன்னா எப்படி உண்மை வெளிச்சத்துக்கு வரும் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அது வரதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் அதனால் அங்கே ஒரு இண்டிபெண்டன்சி சுயேட்சைத்தன்மை வேணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்தோன்னா மனித உரிமையாளர்கள் எல்லாமே இதை வந்து சுட்டி காட்டுறாங்க அவங்க அது காவல்துறையினுடைய ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலையும் அவர்களுக்கு மேலதிகாரிகள் கீழதிகாரிகளினுடைய அத்துமீறல்களையோ இல்லை குற்றங்களையோ பரிசீலிப்பது அப்படின்றதில் அவங்க அவங்க துறை சார்ந்தவர்களை காப்பாற்றுவது என்கின்ற அணுகுமுறை பொதுவாக இருக்குது அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம் உண்மை ஆனால் பொதுவாக காவல்துறையினுடைய செயல்பாடுகளில் ரொம்ப விமர்சனத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க இல்லை இப்போ சமீபமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு குட்கா வழக்குங்கிறது வந்து என்ன மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக வந்து என்ன பார்க்கப்படுது இந்த குட்கா வழக்கை வந்து என்ன சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு வந்து என்ன வழக்கு வந்து தொடரப்பட்டிருக்குது அப்போ என்ன ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா இங்கே வந்து நல்ல ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து என்ன இங்கே நல்லா கவனிக்கணும் இதில் வந்து வருமான வரித்துறையினரை வந்து என்ன அவங்களே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாலு காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் அதில் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய டிஜிபி அவர்கள் அவர் அப்போ சென்னை கமிஷனராக இருந்திருக்கார் அவர் ஸோ அவருமே இன்வால்வ் தான் நாலு பேருக்கு லஞ்ச பணம் வந்தனா போயிருக்கு இந்த குட்கா விஷயத்தில் அப்படிங்கிறத வருமான வரித்துறையினர் அவங்க வந்து இந்த உயர்நீதிமன்றத்தில் வந்தனா பிரமாண பத்திரமே அவங்க தாக்கல் செஞ்சுருக்காங்க அவங்க அது வந்து இப்போ அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சு தீர்ப்பு தள்ளிப்படப்பட்டிருக்கு அது என்ன தீர்ப்பு வரப்போகுதுங்கிறது மக்கள் வந்து அவளை காத்துட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அதை தான் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு இன்னொன்று சுயமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த காவல்துறை செயல்பாடு பார்க்கும்போது இப்போ சென்னையில் வந்து நீங்கள் இப்போ கேள்விப்பட்டுக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அது ஒரு எழுபத்தஞ்சி ரவுடிகளை வந்தனா ஒரே சமயத்தில் வந்தேன்னா அவங்க பிடிச்சிருக்காங்க அவங்க ஆனால் இங்கே என்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா உளவுத்துறை இங்கே செயல்பட்டுட்டு தான் இருக்குது ஆனால் அவங்க வந்து முன்கூட்டியே இவ்வளோ பேர் ஒன்று கூடுறது வந்துன்னா அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்க தவறி இருக்காங்க அவங்க அப்போ அப்போ காவல்துறை எந்தளவுக்கு
நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பொருள் சிறையிலே கூட எவ்வளவு பேர் அதாவது தனி சாப்பாடு கஞ்சா செல்போன் படி முதல் இதெல்லாம் ஒரு ரொட்டீன் விஷயமாவே நடந்துட்டு இருக்குது அப்ப இது என்ன ஒரு பிரச்சனை இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் தான் அங்கே இடத்தான் செய்தது ஒன்று இன்னொன்று நம்ம ஒரு முக்கியமான புள்ளி வருத்தம் வந்தோம்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு இந்த இந்த நேரத்தில் அது என்ன புள்ளி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு அதனுடைய தீர்ப்புகள் அதை ஆராயப்படும் போது தமிழகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குற்ற வழக்குகள் நம்ம பார்க்கும்போது அதாவது அதில் வந்து விடுவிக்கப்படுறது வழக்கில் விடுவிக்கப்படுறது பார்த்தீங்களா அது வந்து தண்டனை படுவதை விட நாலு மடங்கு வந்தோம்னா அதிகமாக இருக்குது அதாவது அக்யூட்டல் ரேட்டு தான் வந்தோம்னா ரொம்ப ஹையாக இருக்குது தேன் வந்தோம்னா அதாவது ப்ராசிக்யூஷன் ஆடுறதை விட தண்டனை படுறதை விட அவங்க எல்லாம் நிரபராதிகள் ஆமாம் அப்படி தான் அப்படி இருக்குது அதனால என்ன விடுவிக்கப்படுறது தான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ நாலு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும்போது ஆப்வியஸ்லி வந்து மக்கள் மத்தியில் என்ன சந்தேகம் வருதுன்னா இந்த மக்கள் குறை தீர் மையங்கள் வந்தோம்னா அது அதாவது காவல்துறையுடைய புலனாய்வோ இல்லை அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய நீதிமன்ற தீர்ப்புகளோ வந்தோம்னா இப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கும்போது அவங்க மத்தியில் உண்மையிலே ஒரு அச்சம் வந்து வரத்தான் செய்தது அது ஒரு சிக்கலாக இருக்குது இன்னொன்று இதுக்கு பின்புலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கலாம்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு புள்ளி வரும் வந்தோம்னா அந்த சமயத்தில் பார்த்தேன் நான் அதாவது காவல்துறையினரில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு சதவீத பேருக்கு தான் வந்தோம்னா அந்த வீட்டு வசதி அப்படிங்கிறத கிடச்சிருக்கு இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு புள்ளி வரும் தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு புள்ளி விடுத்து ஒப்பிடும் போது ஒரு ஆறு சதவீதம் வந்தோம்னா குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க அப்போ எல்லாத்துக்கும் அது வீட்டு வசதிங்கிறது கிடைக்கல அது என்ன சிக்கல் இருக்குன்னா அப்போ இங்கே பின்புலத்தில் என்ன இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஒரு அரசியல்வாதிகள் அவங்க வந்தோன்னா ஆட்சியில் இருக்கவங்க இவங்க தான் வந்தோம்னா பணம் ஒதுக்கிறத தீர்மானிக்கிறாங்க அவங்க குறிப்பாக வந்தோன்னா இருபத்தி நாலு சதவீதம் பேருக்கு தான் இந்த வீடே கிடைக்குதுன்னு இருக்கும்போது அப்போ வந்து அதில் போட்டி நிலமும் ஐயோ நம்ம வந்து அரசியல்வாதிகளை வந்தோம்னா நம்ம பயிற்சிக்க கூடாது அப்படிங்கிறது தான் வருது அது ஆக என்ன ஒன்றுன்னா நிச்சயம் வந்தோன்னா அவங்க வந்து அரசியல்வாதிகள் வந்தோன்னா பயிற்சிக்க வந்து அவங்க தயங்குறாங்க அவங்க அப்போ அரசியல் பின்னணி வந்தோம்னா இதில் வந்து நிச்சயம் வந்தோம்னா இதில் சேர்ந்து தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதே மாதிரி சமீபத்தில் நான் இன்னொரு புள்ளிவரத்தையும் பார்த்தேன் அது என்னென்னா சிஏஜி மத்திய தணிக்கை மற்றும் கணக்காய்வுத்துறை அவங்க வந்து தமிழக புதுச்சேரி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு நூற்றி மூணு இடத்துல வந்தோம்னா அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நூற்றி மூணு சிசிடிவி கேமரா வச்சுருக்காங்க அவங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது டு அறுபது தான் சரியாக செயல்படுது அப்படிங்கிறது தான் அதில் முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் என்ன காட்டுதுன்னா அப்போ காவல்துறையுடைய செயல்பாடு வந்தோம்னா உண்மையிலேயே வந்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்தோம்னா அது விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நிச்சயம் வந்தோம்னா அதையுமே விமர்சனம் படித்து தான் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய தேவையில் நம்ம இருக்கோங்கிறத மக்கள் வந்தோம்னா வந்து உணரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் பொதுவாக காவல்துறை பற்றி பொது புத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதிவு என்ன அப்படின்னா காவலர்கள் காவல்துறையினர் அவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய தடி பொதுமக்களை அடிப்பதற்கு தான் அவர்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் அவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய துப்பாக்கி யாரை வேண்டுமானாலும் கொல்லலாம் ரவுடிகள் என்கவுண்டர் டெத் என்கின்ற வகையில் மோதல் கொலை என்கின்ற வகையில் எத்தனையோ ரவுடிகள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க சில நேரங்களில் இயக்கவாதிகளும் கொல்லப்படுகிறார்கள் அப்போது இதை பார்க்கின்ற பொழுது பொது புத்தியில் பொதுமக்கள் மத்தியில் காவலர்கள் அவங்க எதுக்கு தடை தடி வச்சுருக்கிறாங்க நம்மளை அடிக்கிறதுக்கு தானே அடிக்காமல் எப்படி வந்து அவங்க உண்மையை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்கின்ற பொது புத்தியில் ஒரு பார்வை இருக்குது இதை நீங்கள் அத்துமீறல் என்று சொல்வீர்களா இல்லை பொதுவாக காவல்துறையினுடைய அத்துமீறல்கள் எந்த சூழ்நிலையில் நிகழ்கின்றன அத்துமீறல்களை எப்படி பார்க்குறீங்க திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா நான் சமீபத்தில் வந்து ஒரு காவலர்கள் அவங்களே நடத்தக்கூடிய ஒரு பத்திரிகை இந்தியன் போலீஸ் ஜேர்னல்னு ஒரு பத்திரிகை இருக்குது அதில் வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஏப்ரல் டு செப்டம்பர் இஷ்யூ இருக்குது அதில் வந்து சேவா சிங் தாகியா அப்படின்னு ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கார் அவர் அதில் வந்து எப்படி காவல்துறையினரே வந்தோம்னா அத்துமீறல்கள் வந்தோம்னா அதாவது சட்டத்தை சட்டங்களை முறையாக மதிக்காமல் வந்து அத்துமீறல்கள் வந்து நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து அவரே வந்துன்னா தெளிவாக எழுதியிருக்காரு அதில் அதில் இருக்கக்கூடிய சில புள்ளி விவரங்களே வந்துன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஆனால் அது வரவேற்கத்தக்கது சரி அது அதை பாராட்டி ஆக வேண்டும் அப்படி தான் தோணுது அதாவது காவலர்கள் மத்தியில் கூட இந்த மாதிரி காவலர்கள் காவலர்கள் ப பத்திரிகையே கூட காவலர்களுடைய அத்துமீறலை பற்றி ரிப்போர்ட் பண்ணுது அதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பத்திரிகையுடைய சில முக்கியமான சில தகவல் வந்து முக்கியமானது அதில் வந்து மிம
அவர்களுக்கே வந்துனா காவல்துறை துணை போவது எப்படி சரியாக இருக்க முடியும் அது அதாவது குற்றத்தை தடுக்க வேண்டிய காவல்துறையே குற்றம் பொருளுக்கு துணையாக போகிறது எப்படி எப்படி வந்து நம்ம சரி நேர்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு மிம்ராத்தின் ஒருத்தர் மேற்கோள் காட்டி வந்த அண்ணா உட்காந்து ஒரு செய்தி சொல்லப்படுது அதே மாதிரி விபுல் முட்கள் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு நபர் வந்தோன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் அதில் வந்து வரக்கூடிய புகார் மனுக்களில் பார்த்திங்கன்னா எழுபதாயிரம் புகார் மனுக்கள் வந்து காவலர்களுக்கு எதிராக தான் அது பதிவு செய்யப்படுது ஒரு வருஷத்துக்கு எழுபதாயிரம் புகார் மனுக்கள் வந்து காவலர்களுக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்படுது இவ்வளவு தூரம் பதிவு செய்யப்படுது ஏறக்குறைய அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முப்பது டு எழுபது சதவீத புகார் மனுக்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா தேசிய மனித மனித உரிமை ஆணையத்தில் நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அது காவலர்களுக்கு எதிரான போராட்டில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதில் முக்கிய புள்ளி வரும் அது இன்னொன்று இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா மூணில் இரண்டு பங்கு மக்கள் வந்து கிராமங்களில் தான் வசிக்கிறாங்க அவங்க அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய உரிமை என்னென்னா அதாவது ஒரு சிட்டிசன் அப்படின் எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுடைய உரிமையை பற்றியான ஒரு சரியான விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்கிறது காவல்துறைக்கு தான் சாதகமான இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியும் இருக்குது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா பல சமயம் காவல்துறை அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த அத்துமீறல்கள் சட்டத்தை மீறி செய்ய அத்துமீறல்கள் வந்து செய்தி தாள்களில் வந்தோம்னா அது பல சமயம் வந்து வெளிவருவதில்லை அப்படிங்கிறது தான் அதில் இன்னொரு தகவலும் வந்தோன்னா அவங்க பதிவு செய்கிறாங்க இன்னொன்று நேஷ்னல் போலீஸ் கமிஷன் அதாவது தேசிய இந்த மாதிரி காவல் ஆணையம் மூணாம் அறிக்கை அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒரு காவல்துறை ஆணையமே இதை சொல்லுது அது மூணாம் அறிக்கை வந்தோன்னா அதாவது அறுபது சதவீத கைதுகள் வந்தோம்னா இங்கே தேவையற்றது சட்ட ரீதியான முறையான காரணங்கள் இல்லாதது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க தெளிவாக அதை பதிவு செய்கிறாங்க அவங்க ஆக இது 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 ஒன்று போதும் வந்தோன்னா அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு கிராவிட்டி வந்தோம்னா இதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறது இருக்குது இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவலும் அதை சேர்த்து சொல்கிறாங்க அதாவது இதனால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலு எழுவத்தி இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்தோம்னா எப்படி வந்து அரசுக்கு வந்து வருவாய் இழப்பு ஏற்படுது நாற்பத்தி மூணு சதவீதம் வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறதுங்கிறது அந்த பத்திரிகையில் வந்து செய்தி இருக்குது அப்போ என்ன ஒன்றுன்னா நம்ம என்ன பார்க்க வேண்டியிருக்குன்னா இங்கே காவலர்கள் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து அதாவது எப்படி வந்து ஒரு தேவையற்று வந்துன்னா அவர் கைதிகள் வந்துன்னா இங்கே நடைபெற்றிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்துன்னா இதில் தெளிவாக பதிவாயிருக்கு சட்ட லா கமிஷன் சட்ட ஆணையம் வந்துன்னா நூற்றி எழுவத்தி ஏழாம் அறிக்கை வெறும் விசாரணைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கைது அப்படிங்கிறது தேவையற்றது கைது இதுக்கு பண்ணணும் நீங்கள் போய் விசாரணை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் வந்துன்னா ஒரு ஒருவரை கைது செய்வது அப்படிங்கிறது வந்துன்னா அது வந்து அதை வந்து தவறாக பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அப்போ நிச்சயம் வந்துன்னா இது மாற்றப்படணும்னு அவங்க பரிந்துரை செய்கிறாங்க பரிந்துரை செய்தும் கூட வந்துன்னா மத்திய மாநில அரசுகள் அது பற்றி எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு வேதனையான விஷயம் அதே மாதிரி இந்த சிஆர்பிசி வந்துன்னா அதில் வந்து செக்ஷன் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் அதுதான் என்ன ஒரு அதிகாரம் என்ன கொடுக்குதுனா ஒரு முறையான ஆணை இல்லாமலே நீதிமன்ற ஆணை இல்லாமலே இல்லை காவல்துறை ஆணை இல்லாமலே வந்துன்னா ஒரு கைது செய்யும் வாய்ப்பை வந்துன்னா காவல்துறைக்கு அது கொடுக்குது அது அப்போ நிச்சயம் வந்து அது அது வந்து எப்பயுமே ஒரு தவறாக பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு ஆனால் இது வந்து ஒரு காவல்துறை பத்திரிகையாலேயே வந்துனா இது வந்து இதில் இதில் இந்த செய்தி வெளிவந்திருக்குங்கிறது வந்துனா நல்ல விஷயம் வந்துன்னா ஆனால் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து யதார்த்தமாக இருக்குது இது மக்கள் வந்து இதை பற்றியான ஒரு போதிய விழிப்புணர்வு இருந்தால் இன்னுமே வந்துன்னா அதாவது அதான் அதில் சொன்ன மாதிரி ஒரு மூன்றில் ரெண்டு பக்கம் மக மக்கள் வந்து கிராமங்களில் வசிக்கின்றனர் அவங்களுடைய அடிப்படை உரிமையே தெரியாமல் இருக்க இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க அதனால் காவல்துறைக்கு தான் சாதகமாக இருக்குங்கிறது தான் அந்த புள்ளி வரம் இருக்குது இல்லை இப்போ பொதுவாக ஒரு குற்றம் அப்படின்னு சொல்லி அதை பரிசீலிக்கும் போது முதல்ல ஒரு எஃப்ஐஆர் சொல்லக்கூடிய முதல் தகவல் அறிக்கை அப்படின்றது பதிவு செய்யப்படணும் எல்லா குற்றங்களுக்கும் வந்து இந்த எஃப்ஐஆர் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்படுகிறதா இல்லை இந்த முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்வதில் இருக்கக்கூடிய பாரபட்சம் இல்லை அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சட்ட மீறல்கள் அப்படின்றது என்ன பொதுவாக பதிவாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன செய்திகள் என்ன இல்லை இதில் வந்து திரும்ப இந்த தேசிய காவல் ஆணையம் வந்து நாலாம் அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழாம் ஆண்டு அது வருது அதாவது அவங்களாகட்டும் அரசு வந்து பல்வேறு இந்த லீகல் ரிஃபார்ம்ஸ் காண்டி பல கமிட்டி போடுறாங்க வந்தோம்னா அது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் மலிமாத் குழி அறிக்கை அப்படின்னு போடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து மாதவ்
அதே மாதிரி ப சிதம்பரத்தர் அவர் உள்துறை அமைச்சராக இருக்கார் அவரை தலைவராக கொண்ட அதாவது உள்துறை அமைச்சக பாராளுமன்ற குழு அவங்க இதை விட முக்கியமானது வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து நவம்பர் பன்னெண்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு ஒரு வழக்கில் தீர்ப்பு வருது அது அது வந்து லலிதகுமாரி வெஸ்டர் சுண்டன்னா மத்திய உத்தரப்பிரதேச அரசு அது அந்த தீர்ப்பு வருது இது அரசியல் சாசன அமர்வே தான் அந்த தீர்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க அவங்க இதெல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முதல் தகவல் அறிக்கைங்கிறது நிச்சயம் வந்துன்னா பதிவு செய்யப்படணும் அப்படி பதிவு செய்யப்படலைன்னா அதை வந்து குற்றமாக பார்த்து கண்டிப்பாக வந்தோம்னா அந்த பதிவு செய்யாதவங்க மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களே சொல்லியிருக்காங்க அவங்க இப்படி தான் இருக்குது மாதிரி இது இதில் குறிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் எதாவது பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தால் இந்த லலிதகுமாரி வெஸ்டர்ஸ் வந்தோம்னா உத்தரப்பிரதேச அரசு அந்த வழக்கில் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் வந்து தீர்ப்பு கொடுக்குது அது இது நவம்பர் பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வருது அது அப்போ அந்த அதிலேயே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம நாட்டில் பெருமளவு வந்து இந்த முதல் தகவல் அறிக்கை வந்தோம்னா அப்படி பதிவு செய்யப்படாமல் போவது வந்து நம்ம அரசியல் அமைப்பு வந்துன்னா பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மனித உரிமை அப்படிங்கிறது இருக்கு மாதிரி அவங்க ரைட்ஸ் ஆஃப் த விக்டிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க அவங்களுக்கான அதை 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 மீறும் செயல்பாடாக தான் அது இருக்குது பதிவு செய்யப்படாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவாக குறிப்பிடுறாங்க அவங்க இன்னொன்று இந்த மாதிரி பதிவு செய்யாமல் போகிறது குறுகிய காலத்தை அளவில் வந்து சட்டத்தை நீர்த்து போக செய்யுங்கிற மாதிரியும் நாள்பட்ட விஷயத்தை பா பார்த்தோம்னா நிச்சயமாக வந்து சட்டம் ஒழுங்கி சீர்கிட வாய்ப்பு இருக்கிறதுனே அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க அதனால் நிச்சயம் வந்து முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்படணும் அப்படி பதிவு செய்யாதவர்கள் மீது கண்டிப்பாக வந்து தான் நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம் அப்படிங்கிறது தான் பட வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் உச்ச நீதிமன்றமே வந்து அரசியல் சாசன அமர்வு நியமிச்சுக்கோங்க அது கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் அவங்களே வந்து இந்த லலிதகுமாரி வர்சஸ் வந்து உத்தரப்பிரதேச அரசில் வந்து தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க இதில் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு சமீபத்தில் ஒரு ஆய்வில் வந்து பண்ண என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எழுபத்தைந்து சதவீத மக்கள் வந்து அவங்க வந்து காவல்துறையினரின் இந்த மோசமான நடவடிக்கை காரணமாக இந்த முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு பதிவு முன்வடுவதில்லை அப்படிங்கிறது தான் அப்படி ஒரு தகவலும் இருக்குது அதே மாதிரி தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் சில காலகட்டங்களில் அதாவது குறிப்பாக பெண்களுக்கு எதிராகவோ தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராகவோ குற்றங்கள் நடக்கும்போது காவலர்களால் அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் என்னென்னா பதிவு செய்யப்படுவதே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு செய்தியாக இருக்குது இதை எவிடன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தொண்டு நிறுவனம் வந்தோம்னா மூன்று மாவட்டங்களில் தமிழகத்தில் மூன்று மாவட்டங்களில் நடந்தக்கூடிய புள்ளி வரங்களை திரட்டி வந்தோம்னா அவங்க வந்து இதை கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ஆக நிச்சயமாக வந்தோம்னா இப்படி இருந்தும் கூட வந்து இந்த மாதிரி இவங்க பதிவு செய்யலை அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமாக இருக்குது நான் இதில் வந்து இந்த சிஎம்எஸ்சில் வந்து அதாவது சென்ட்ரல் ஃபார் மீடியா ஸ்டடீஸில் வந்து ஒரு அதில் கொடுக்குறாங்க அவங்க காவல் லஞ்சம்னு அதில் நம்ம ஏற்கனவே பேசணும் அதில் வந்து இந்த முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்ய அதுக்கு தான் லஞ்சம் வந்துன்னா அவங்க அவங்க கு அவங்க கொடுக்குறாங்க அவங்க அதே மாதிரி குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர் அந்த பேர்லேருந்து நீக்கப்பட்டு அதனால் வந்து வெளிவர்றதுக்காண்டி லஞ்சம் கொடுக்கப்படுது அதே மாதிரி போக்குவரத்து வந்துன்னா அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய விதிமுறைகளை வந்து அவங்க பின்பற்றலை அப்படிங்கிறதுனால வந்துன்னா அதிலிருந்து தப்பிக்க வந்தால் லஞ்சம் கொடுக்கப்படுது அப்படிங்கிறலாம் இருக்குது ஆக இதெல்லாம் வந்துன்னா அதாவது நிச்சயம் காவல்துறையில் வந்து லஞ்சம் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை அதாவது அது நிச்சயம் இருக்குது அந்த காவல்துறைங்கிறது இந்த முதல் தகவல் அறிக்கை எவ்வளவு முக்கியமோ அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்போ முதல் தகவல் அறிக்கையிலே ஒரு தப்பு இருந்ததுன்னா நிச்சயம் அதை எப்படி பார்க்கப்பட வேண்டும்னா முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணல் அப்படின்னா பார்க்கப்பட வேண்டிய பார்க்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இல்லை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அவங்களுடைய அவர்களுக்கான நிவாரணத்தை காவல்துறைக்கிட்ட போய் அவங்க கேட்கும் பொழுது அவங்க எதிர்பார்க்கிறது முதல்ல முதல் தகவல் அறிக்கை அந்த முதல் தகவல் அறிக்கை பதியில் அப்படின்னும் பொழுது பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்ற வேண்டிய காவல்துறை மீது அவர்களுடைய நம்பிக்கை இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படுது யார் இந்த வேலியே பயிரை மெய்வது என்கின்ற ஒரு சூழல் பொதுவாக சட்டத்தின் ஆட்சி வேணும் என்று என்கின்ற குரல் தொடர்ந்து எழுப்பப்படுது சட்டம் ஒழுங்கு காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பதும் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுது நம்முடைய அரசியல் சாசனம் உறுதி செய்திருக்கக்கூடிய அடிப்படை உரிமைகள் பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை கருத்து உரிமை இல்லை சங்கம் சேரும் உரிமை இப்படிப்பட்ட ஒரு அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்படுகின்ற நேரத்தில் காவல்துறை பொதுவாக இந்த இதற்கு அனுமதி தந்தால் சட்டம் ஒழுங்கு கட்டிவிடும் அப்போ சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்றுவது என்கின்ற பெயரிலே 
சட்டத்தை காப்பாற்றுவது என்கின்ற பெயரில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கு இருக்கிறவங்க அதிகாரத்தை ஒரு வன்முறையாக வன்முறை கருவியாக அதை தங்கள் கையில் எடுத்துக்கொண்டு அடிப்படை மனித உரிமைகளை மறுக்கிறார்கள் என்கின்ற குற்றச்சாட்டு மனித உரிமை அமைப்புகளாக தொடர்ந்து எழுப்பப்படுது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நியாயம் என்ன நான் வந்து இந்த மனித உரிமை செயல்பாடு அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை வரும்போது அதனுடைய தேசிய செயலாளர் சுரேஷ் அவர்கிட்ட வந்து என்ன நான் இதை பற்றி பேசினேன் நான் அது மக்கள் சிவில் உரிமைகள் ஆமாம் மக்கள் பியூசிஎல் மக்கள் பீப்புள்ஸ் யூனியன் ஃபார் சிவில் லிபர்ட்டிஸ் அதனுடைய தேசிய செயலாளர் சுரேஷ் அவர்கிட்ட பேசினேன் அவர் சில கருத்துக்களை வந்து என்ன முன் வச்சார் அவர் அதாவது இந்திய காவல் சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தொன்று நீங்கள் அதனுடைய உட்பிரிவு இருபத்தொம்போது என்ன தெளிவாக சொல்லுதுன்னா ஒரு விசாரணை கைதியே கையாளும் போது கண்டிப்பாக முரட்டு பலத்தை பயன்படுத்தி கீழ்த்தரமான முறைகளை பின்பற்றக்கூடாது அப்படின் தான் அதில் தெளிவாக இருக்குது அதிலே இருக்குது அப்போ ஆனால் அது உண்மையில் கடைபிடிக்கப்படுதா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அதான் முக்கியமான விஷயம் இதில் இன்னொன்று ஒரு பின்னணி வந்து என்ன இருக்குன்னா இந்த இந்திய காவல் திட்டமே எந்த வருஷம் எந் எந்த தேவைக்காண்டி வருதுங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி சிப்பாய் கழகம் வருது அது இந்திய வரலாற்றில் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதை ஏதோ லெவலில் டேக்கிள் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க அதுக்காண்டி தான் இந்திய இந்திய காவல் சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் வந்தனா அது கொண்டு வரப்படுது அது அப்போ ஒரு விஷயம் என்னென்னா இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அவர் சொன்னது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காவல்துறையினர் வந்தனா குற்றவியல் விதி நடைமுறை அதாவது சிஆர்பிசி அவருடைய பிரிவு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு அதன்படி பார்த்திங்கன்னா ஒரு காவலர் வந்து ஒரு பணியில் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பணியில் இருக்கும்போது அவர் எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக சட்ட ரீதியாக வந்தனா நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது ஒன்று ரெண்டாவது அந்த மாதிரி எடுக்கணும்னு நினச்சோம்னா ப்ரீயர் சேங்ஷன் ஃப்ரம் ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது இதைத்தான் அவங்க பல முறை சொல்லி அதாவது காவல்துறையினுடைய செயல்பாடை சொல்லி அதை வந்து நியாயப்படுத்த பார்க்குறாங்க ஆனால் இதில் சில சிக்கலுமே இருக்குது வெள்ளையர் ஆட்சி காலத்தில் வந்த ஒரு ஆமாம் நிச்சயமாக 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 அவர் தான் அவர் தான் சொன்னார்னா அவர்கிட்ட பேசும்போது வந்து சி இந்த விதிமுறையே பார்த்தீங்கன்னா இது ஆங்கிலேயர்களால் அவர்கள் நியமித்த இந்த காவல் அதிகாரிகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்போ அவங்க அரசை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் அவங்கள நியமித்த நியமித்த ஆங்கிலேயர்கள் நியமித்த காவல் அதிகாரிகளை பாதுகாக்க பாதுகாத்து மக்கள் வந்து அரசுக்கு எதிராக தொடுக்கக்கூடிய ஜனநாயக ரீதியான போராட்டங்களை ஒடுக்க அதுக்கு தான் வந்தனா அது பயன்பட்டது அதனால் நாங்கள் என்ன சொன்னோன்னா தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூத்தெட்டுகளில் வந்தேன்னா அவர் வந்து நாங்கள் கோ ஒரு நீதிமன்றத்திலேயே கூட என்ன சொன்னோன்னா இந்த சட்டம் வந்து ஆங்கிலேயர்களால் அவர்கள் நியமித்த ஒரு காவலர்களை பாதுகாக்க ப்ளஸ் அதன் மூலமாக வந்தனா மக்கள் அரசுக்கு எதிராக தொடுக்கக்கூடிய ஜனநாயக ரீதியாக போராட்டத்தை ஒடுக்க தான் இது கொண்டு வந்தாங்க அது அவங்களுக்கு வசதியாக இருந்தது ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய மாறி வந்த இந்திய சூழலில் வந்தனா அது தேவையற்றது அது தேவையற்றது மனித உரிமையை கருத்தில் கொண்டு வந்தனா நிச்சயம் வந்தனா அதை வந்து அந்த சிஆர்பிசி நூற்றி தொண்ணூற்றி வழியே நீங்கள் டோட்டலாக அபாலிஷ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு நாங்கள் கோர்ட்டில் வாதாடணும் ஆனால் நீதிமன்றம் அதை ஏற்றுக்கலை அப்படிங்கிறது தான் அவர் அதில் சொல்கிறார் அவர் இதில் சிறு சில விதி விளக்குகளும் இருக்க தான் செஞ்சுருக்குது குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா காவல் நிலையங்களில் நடந்த மரணங்கள் கஸ்டோடியல் டெத்துன்னா அது அந்த மாதிரி விஷயங்களில் மட்டும் அதாவது இந்த முன் அனுமதி பெறாமலே கூட அதாவது காவலர்கள் வந்தனா அவங்க வந்து ப்ராசிக்யூட் பண்ணப்பட்டு அவங்க வந்து தண்டனை பெற்றிருக்காங்க அப்படி தீர்ப்புகள் இங்கே இருக்கத்தான் செய்யுது அப்படிங்கிறதையும் அவர் வந்து தெளிவாக சொன்னார் அவர் ஆனால் நடைமுறையில் வந்து என்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எப்பயுமே வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதாவது காவல் நிலையில் என்ன நடந்ததுன்னு வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது அது அப்போ என்ன ஒரு பிரச்சனை வரும்னா இப்போ காவல்நிலைய ஒரு இறப்பு நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கஸ்டாடியல் டெத் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவனை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இல்லை நாங்கள் வந்து செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காண்டி தான் பண்ணோம் அவர் என்னை தாக்க வந்தார் ஏன்னா ஐபிசி வந்து தொண்ணூற்றாறு டு நூற்றி ஆறு வரைக்குமே இதை பற்றி டீல் பண்ணுது செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காண்டி அதாவது காவலர்கள் வந்து என்னென்ன பண்ணலான்னு டீல் பண்ணுது அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை என்னை தாக்க வந்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒன்று சொல்லிடுவாங்க அதே மாதிரி இன்னொன்று தவிச்சு ஓட பார்த்தார் அவர் அப்போ வேறு வழி இல்லாமல் நாங்கள் வந்தோன்னா ஏதோ இது பண்ண பார்த்தோங்கிறக்காண்டி அப்போ காவல் இறப்புகளுக்கு அந்த மாதிரி தான் வந்தோன்னா அ
அதில் வந்து உண்மை இருக்கலாம் அதை வந்து தவறாக பயன்படுத்த வாய்ப்பு மிக அதிகம் அப்படிங்கிறத வந்து என்ன சொல்லி ஆக என்ன ஒரு விஷயம்னா இந்த மாற்று தீர்ப்புகள் அது முன்னணி பெறாமலே காவலர்கள் வந்து என்ன தண்டிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு தீர்ப்புகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆதாரங்கள் வலுவாக இருந்து அது வந்து இந்த மாதிரி நீதிமன்றங்கள் நிரூபிக்கப்பட்ட சமயத்தில் மட்டும் காவலர்கள் வந்து என்ன தண்டனை பெற்றிருக்காங்க குறிப்பாக காவல் நிலைய மரங்கள் மரணங்களில் மட்டும் அப்படி அப்படிங்கிறத அவர் தெளிவாக வந்தோன்னா அதை சொன்னார் அவர் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரேராக வந்த கேஸ் தான் மா ஒரு மாற்று தீர்ப்பு அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் அது அது என்னென்னா மும்பை செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்தில் அணிக்கத் கிச்சின்னு ஒரு இருபது வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு இளைஞர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து அந்த காவல் நிலையத்திலேயே வந்து என்ன அடித்து கொல்லப்பட்டிருக்கார் அவர் அப்போ என்ன ஒரு விஷயம்னா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜனவரியில் வந்து தான் தீர்ப்பு வருது திரு பொசாலே அப்படிங்கிறது தான் நீதிபதி அவர் தான் தீர்ப்பு கொடுக்குறார் அவர் அவர் வந்து இந்த மாதிரி இதை இந்த கா இதுக்கு காரணமாக இருந்த நான்கு காவலர்களுக்கு ஏழு வருடம் கடுங்காவல் சிறை தண்டனை அவர் கொடுக்குறார் அவர் அதில் எந்த முன்னணிமையுமே இல்லை அது அவர் சொல்கிறாருன்னா சட்ட விதிமுறைகளை அதை வந்து அந்த காவலர்கள் வந்து பின்பற்றல அவங்க அப்போ வந்துன்னா நிச்சயம் வந்துனா அதாவது அவங்க பாதுகாப்புலாம் கோர முடியாது அவங்க தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த தீர்ப்பில் வந்துன்னா அவர் சொல்லியிருக்கார் அவர் இதை வந்து மனித உரிமை ஆளுநர்கள் வந்து கண்டிப்பாக நிச்சயமாக வந்தோன்னா அவங்க வந்து ஒரு நிச்சயமான ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருக்காங்க பார்க்குறாங்க ஆனால் இந்த மாதிரியான தீர்ப்புகள் வந்து ஒரு காமனாக இல்லை ரேராக இருக்குது ஆனால் நம்ம இதை மனசில் வச்சுக்கணும் இது ஒரு முன்னுதாரமாக மாறணும் அப்படிங்கிறது தான் அவர் வந்து என்கிட்ட சொன்னார் அவர் இது உண்மையிலே ஒரு அரிதான ஒரு ஒரு தீர்ப்பு தான் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரையிலும் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து பதினைந்து வரையிலும் உச்ச நீதிமன்றம் வந்து எல்லா உயர் நீதிமன்றங்களுக்கும் அனுப்பின ஒரு செய்தி லாக்கப் மரணம் எவ்வளோ எவ்வளோ பேருக்கு வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அவர்களுக்கு இழப்பீடு வந்து ஏதாவது கொடுத்துருக்கீங்களா இல்லையா என்பதை பற்றிய ஒரு பட்டியல் வந்து உடனடியாக ஹைகோர்ட்டே உயர் நீதிமன்றமே சூமோட்டோ அவர்களாகவே அதை வந்து அதை அந்த தகவலை பெற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தமிழக அரசு கேட்டு இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து வரை நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் காவல் மரணத்திற்கு உள் உள்ளாகியிருக்கிறார்கள் என்கின்ற தகவலை பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனால் அதில் எத்தனை பேர் எத்தனை காவலர்கள் அதற்காக தண்டிக்கப்பட்டார்கள் அப்படின்ற செய்தி கிடையாது யாரும் தண்டிக்கப்பட்டதாக நமக்கு தகவல் இல்லை அப்போது அத்துமீறல்கள் மனித உரிமை மீறல்கள் அப்படின்றது லாக்கப்புள்ள ஒரு சாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக ஆகிடுச்சுக்கு உண்மைதான் இதில் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியாக நான் என்ன கருதுகிறேன் அப்படின்னா அம்பேத்கர் அவர்கள் அரசியல் சாசனத்தை எழுதி முடித்த பிறகு இதில் எந்த ஒரு சரத்து எந்த ஒரு பிரிவு நீக்கப்படக்கூடாது எதுவும் மிகவும் முக்கியமானது அப்படின்னு நீங்கள் கருதுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட நேரத்தில் அவர் வந்து அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டை குறிப்பிடுறார் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு எதை சொல்லுகிறது அப்படின்னா உரிமைகள் மறுக்கப்படுகின்ற பொழுது அதை கேள்வி கேட்கக்கூடிய அல்லது அதற்கு நிவாரணம் பரிகாரம் தேடக்கூடிய ஒரு பகுதி அது ரைட் ஃபார் ரெமெடி என்று பரிகாரம் தேடக்கூடிய அந்த பகுதி அந்த பகுதி அது வந்து நிச்சயமாக வேண்டும் அது இல்லாமல் இந்த அரசியல் சாசனம் வந்து பயனற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது காவல்துறையினுடைய அத்துமீறல்களை நாம் கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இருப்பது நீதித்துறை நீதித்துறையினுடைய பங்கு என்ன நீதித்துறை இதை எப்படி பார்க்கிறது என்பதை பற்றிய உங்களுடைய பதிவு என்ன 